240 other support centers also. In this report, I'm going to state a few facts about our university first. The university is having a mandate of democratization and the quality in higher education. That is why in its first cycle of accreditation, last year, ICLU was accredited by NAC as A++, the first open university having this grade in its first cycle. We are offering 281 academic programs and in the last year we could have the registration, the fresh as well as the re-registration more than 13 lakhs which is the highest during the since its inception. The cumulative enrollment of this university is 34 lakhs. There are 21 schools of studies, academic counselors, there are 52,000. The students who have been conferred degree in this convocation, degrees, diploma, certificates, project, third phase, only a week back. Through which all the activities under NME ICT that will be coordinated by the Indra Gandhi National Open University. On Twitter, that is Ambedkar Center for Excellence, for which an MOU was signed in the presence of the Honorable Minister of Social Justice in Varanasi on 21st of this month. This will be the first of its time, Swayam, since 2016. And we are also the National Coordinator of Swayam Prabha. We do have our alumni network. It is the strongest alumni network. And in this year, we had a dynamic alumni portal we have put it on the summer portal. In the last 37 years, the number of students passed out from this prestigious university is 39 lakhs. And we are trying to open all these 39, 39 lakh learners as our alumni. And if you add the present strength of 35 lakhs plus this 39 lakhs, the total number of learners present as well as our alumni, it comes to around 74 lakhs. So this is a big number of Ignu family. And that is why it is called as the world's biggest university in terms of students' health. 48% women learners are there. 49% rural and 2% tribal. All our degrees, they were put in the National Academic Depository from 20th allocation till this day. These degrees are around 25 lakhs. They are available on this NAS portal. Every year we are publishing 50.54 lakh blocks for 1825 courses which are being distributed amongst the 30 lakh, 13 lakh learners who are studying this program under ODL mode. 10 ranger centers they are having their own permanent meeting. And the construction process was started for the remaining 10 regional center buildings we do have a plan to make these 25 regional centers, they will become the spokes for strengthening our digital framework, for strengthening our online programs all over the country. Because again, this will be the first of its time proposition. The cumulative enrollment, as I told you, is around 4,000. 
University is also using its own LMS platform to offer 26 programs to around 1,000 students registered under the government of Guyana Scholarship Scheme. Nine regional centers and 167 learner support centers there in the northeastern region. 340 learner support centers, they are specifically for disadvantaged groups. And we are also having 163 centers for the jail inmates, for which the university has got a philosophy that these libraries that we converted into the national assets and therefore providing higher education without charging any fees. We are supporting this endeavor also. OBC 23%, SC 16%, ST 8%. That is the breakup of our learners. We have also offered free labor scheme where uh, more than 1.5 lakh learners they are registered for the purpose. We do not charge any fees and with the specified limit of the ministry. And this scheme is offered only to BA, BSc and BCom. Even then, the large number of learners, they are coming to us because our concern is to reach the unreached and to provide support to the socially disadvantaged groups of the society. ICNU is also having an exclusive institute, staff training and research, distance education for training of faculty. Stride has been entrusted with the task of training 50 lakh faculty members in HE on NEP implementation plan and we are moving ahead this direction. All our programs of the strike they have been recognized by the UGC also. We are also the knowledge partner to the Ministry of Skill Development Entrepreneurship in the implementation of skill acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion. Skill enhancement courses in different Indian land culture and arts aspects are also offered to the learners and enterprises level. We are promoting Indian languages and the most important initiative is that from January 6, 2022, Swayam Prabha channels have been used to teach the undergraduate subjects in social sciences in mother tongue. Sociology is being taught in Malayalam, Telugu, Tamil, Punjabi, Odia through the regional uh, centers and with these channels which are available to us. And by this day, around 800 sessions we have conducted during the last uh, three months. And every discipline, every language for which around 70 lectures, 70 lectures they have been delivered, meeting specifically the requirements of those basic social science subjects which are very, very popular. And recently we have also tried to add the interactive sessions for the purpose, enabled academic support. And this portal, it is for each program and by this day, 35 programs for which we are having this web enabled academic support wherein the teacher and the learners, they interact and through only that portal, they are getting all the related information, material, admissions, assignments, everything and the direct interaction with the concerned faculty also. Yes. Some of the platform, again it is benefiting us a lot of support and lastly and most important thing is our payroll is now being monitored through soil. So all our employees now we are using this, the payroll uh, system of this summer portal. Uh, we are using extensively our social media and social media we are having more than 80,000 followers and on Twitter we are also having 86,000 followers which is the largest number among the universities in the country. Startup cities included National Centre for launched by National Centre for Innovation. Similarly, as I already told you, that there was also a 15% transition from the use of the soft computer materials that is not started. Only one year back, this program was launched and the Animal Welfare Board of the India Ministry of Fisheries continues to increase.
is Kaushiki Dubey, Master of Science, Hospitality uh, Administration. Ms. Jeremy Salim, Master of Social Work Counseling, and His Holiness the Dalai Lama Cash Award of Rs. 10,000 for the gold medalist in Master of Social Work Counseling. Ms. Tamiya Raju, Bachelor of Business Administration in Retail. Ms. Nishtha Gaur, Bachelor of Education. Ms. Anushi Gar, Bachelor of Science, Hospitality and Hotel Industry. Hello, I am Pinky, Certificate Distribution of Art, Regina Center also. So please, uh, voluntarily you may please come somewhere. If you, if you we are requesting you to come forward for uh, just having an experience sharing uh, talk from your side and when you will take the video and your photo and you will send it to my photo source. Thank you sir. We uh, request from our side. Good afternoon everybody. I am Vinay Mohini. I am originally from Jharkhand and presently from last five years I am living in Kochi. Uh, I am here in Hindi. मैं जामकर में ग्रेजुएशन करके कैलाश शिफ्ट की क्योंकि मेरे हस्बैंड का यहाँ पे बिजनेस था और मेरे बेटे का भी एडमिशन यहाँ पे हो गया था दैट टाइम मुझे एक्चुअली जामकर में बीएड करना था लेकिन मैं जब यहाँ पे आई तो मैं एक तरह से खुश थी कि चलो ठीक है मेरा बेटा यहाँ पे आके अच्छे एजुकेशन और यहाँ पे आने के बाद मैं काफी कॉलेज काफी यूनिवर्सिटी गई यहाँ पे कॉलेज भी जरूर गई लेकिन ओनली मुझे लैंग्वेज का यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मुझे मलयालम नहीं आता है तो मुझे मेरा मुझे कहीं भी मुझे एडमिशन नहीं मिला उस टाइम पे मैं बहुत ही निराश हो गई थी मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ मुझे पढ़ाई करना है बस मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था उस समय पर मुझे इग्नू एक रोशनी की तरह मुझे एक यूनिवर्सिटी दिखा कि मैं यहाँ से कुछ कर सकती और यहाँ पे बीएड करने के लिए भी क्राइटेरिया मुझे सब हर एक कॉलेज में कहा कि आपको मास्टर करना पड़ेगा मैं एक्चुअली बीकॉम कर चुकी थी तो मुझे एमकॉम करना पड़ेगा तो उस समय पे मुझे इग्नू में जब मैं यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे इग्नू है और रिजनल सेंटर है तो मैं बहुत उस वक्त खुश हुई और मैं यहाँ पर आई एडमिशन के लिए और मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कैसे मैं एडमिशन लूँ ऑनलाइन क्या किस तरह से लेकिन बस मैं यहाँ पर आई मुझे यहाँ पर बहुत सपोर्ट भी किए सारे टीचर्स लोग आज जो लोग मेरे एडमिशन में मैं बस यहीं पे आकर के मेरे एडमिशन में कहीं अपने घर से कोई ऑनलाइन नहीं कि यहाँ पे मैं आई यहाँ पे एक सर मुझे मिले और उसने उन्होंने मेरा 
ऑनलाइन सारा एडमिशन किया सब कुछ किया और फिर मैं अपना एम कॉम का पढ़ाई यहाँ से शुरू की और अभी मेरा एम डिग्री हो गया है और अभी ये है कि यहाँ से एम कॉम करने के बाद मुझे यहाँ पे काफ़ी कॉलेजेस में बी एड करने के लिए भी ऑप्शन मिल गया है मैं ऑलरेडी एडा कोची में अबीला कॉलेज वो लोग भी मुझे बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है आप इग्नू से करके आए मुझे आप, आपको एडमिशन मिलेगा यहाँ पे आप बी एड यहाँ से कर सकते हैं और उसके बाद आपको हम लोग प्लेसमेंट भी देंगे तो सिर्फ बस इग्नू को मैं बहुत मतलब मेरा बहुत थैंक्स है इग्नू यूनिवर्सिटी को और यहाँ के भी सारे टीचर्स और सारे स्टाफ जो भी मैं जब भी यहाँ पर आई मुझे बहुत सपोर्ट मिला क्योंकि मैं मलयालम नहीं आता मैं लिटिल बट इंग्लिश आई कैन मैनेज बट मुझे मेरा प्रॉपर बेस मेरा हिंदी ही था इसलिए मेरा ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और मैं बहुत कुछ लेके जा रही हूँ केरला से भी और इग्नू से स्पेशली इग्नू से तो इसके लिए बस ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ थैंक यू सो मच My name is Sabu Argis. I am 2016 batch of MA Psychology. Really, I feel that much pride in getting this degree because I was in the High Court service. I was there the registrar, High Court. I had to manage about thousand people there at the time. Early I studied counselling courses in Sadar Asas. After that, I thought that we conduct a very thorough study of psychology and counselling. Then the best option was to come here, and it was really very heavy at that time to study the course of the study arts. So, but even then, the time we are given that much time to adjust our study according to our convenience also. Only after I retired from High Court Service in 2019, only after that I could start my exams. After that, I worked as a registrar in the Central Administrative Tribunal. By that one year, I could complete everything. And I am really proud that it was really a great dream for me to conduct this study. Just because of this ikno, I could complete my study. And I am really glad to announce that after completing my psychology, immediately one college offered me an appointment. I am visiting a guest lecture house, so now I am going there. When I was I was sitting here, I got another call from another school. Can you join there? As a guest, they were just. And the manager called me. I just went out and attended the call. On the next week, I joined them. Just because of it, you know, I could do all this. Really great satisfaction. I'm really working as an advocate also. Advocate, counselor, psychology teacher, everything. Just because of it, you know, I can satisfy all my dreams. Really, that much grateful to you know. All my teachers, all my colleagues, my batch mates are there. 2016 batch, all are very happy, and we are going to take a group photo also. And uh, really, that much grateful and thankful to you know all my teachers, faculty, my uh, classmates also. Thank you very much. Hi, and the very day, you know, yeah, we are going to share our experience. It's not just for the young people; it's for everyone. एर्ली एल या फिफ्टी टू इये अब ऐसी परगणी पेटर यूनिवेटी अब इंटरनाषण नमें पढ़ा इत्र हई पोसीशन नमर कल समय मुंकाल या वेटी एर्ली मैनेज अब पढ़ा पेटी अल या कुछ नर्सिंग कहने अगर नर्सिंग अगर ट्वेंटी फोर इये सेंशन में या जोली अब पढ़ी पढ़ा एवं जॉइन अगर ठीक मार्च मार्च इग्नो यूनिवेटी पैसे अगर या अं या प्लस टू को कंप्लीट अब डिग्री की जॉइन बी पी पी एल अगर अभी पास अंग्लिशिंग अब अल्प 
കാര്യം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കരുത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറെ പേരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ നന്ദി ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് തന്നെങ്കിൽ താങ്ക് യു താങ്ക് യു because we are teachers here uh, hearing from you uh, more than that academic activities at the same time administrative works that we have but when you are sharing your experience more than that from your part of course uh, we feel proud of i think uh, we want to hear more from some of the students also up to the end of this program and if they think can join for the next session thank you sakiru sir അതായത് എം എ സോഷ്യോളജി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് രണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് ഉണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എസ് എൽ സി തോറ്റാളാണ് നാലാമതാണ് ഞാൻ എസ് എൽ സി പാസ്സാവുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ബി എസ് എൻ എല്ലിൽ ക്യാഷ് മസ്തൂറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ടെമ്പറി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഏഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതി ജോലി പെർമനൻ്റ് ആയി അതിനുശേഷം അടുത്ത പ്രമോഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ എസ് എസ് എൽ സി നമ്മുടെ സാക്ഷരതാ മിഷൻ്റെ എസ് എസ് എൽ സി ആണ് എഴുതിയിരുന്നത് അതിനുശേഷം എൻ ഐ ഒ എസിൻ്റെ പ്ലസ് ടു ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രൊമോഷൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതി അടുത്ത ഗ്രേഡിലേക്ക് പോയി പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രൊമോഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ വീണ്ടും പഠിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രി ചെയ്തു ഇഗ്നോയിൽ നിന്ന് ബി എസ് ഡബ്ല്യൂ ആണ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എം എ സോഷ്യോളജി ചെയ്തു അതിൻ്റെ കോൺവെർട്ടേഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇഗ്നോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു റൂട്ടാണ് ഇഗ്നോ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊരാൾക്കും അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പോർഷൻസും ആ വേ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫസേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽത്തും പ്രേമങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ലൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റിന് ഇടയാക്കിയ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ഈ രീതിയിൽ വാർത്തെടുത്ത് അതിൽ എല്ലാവരും നന്ദിയും ഇങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സിനോടും ആ സ്റ്റാഫിനോടും എല്ലാം അറിയിച്ചു ഓക്കെ താങ്ക് യു A warm good afternoon to one and all. My name is Nancy Joy and I am coming from Irinyalakuda. I was teaching in a CBSE school for the last 23 years and when I got retired, I attended a BCC course, Basic Counseling course at Chalakuda. And to my great surprise, I passed out with third rank. And that made me feel that still there is something in my head. and delving deep into human mind is a nice thing i thought and i was ransacking the places where i can join for a psychology course and i found it in igno all the way from irinalaguda i was a homemaker i had kids studying at home and early morning at 6:30 i had to come and i reach home by 7:00 after attending the class but i liked it very much and the classes were very nice the informative faculty the timely advices their loving gestures and and their conduct uh, formalities etc etc i like very much and i'm very proud to say that i passed out with a distinction and now i'm working in a college connected with the career guidance clinic in a nearby place and if i was young i still would have studied more in igno but my i think my age is too much for for the studies thank you thank you igno for everything every little every little thing that you have done to me to promote to promote me to enrich my knowledge and to help me stand here in this place i thank extreme i am extremely thankful to the uh, faculty of this regional center kalu thank you thank you very much good afternoon everyone this is a day of dream come true for many of us and for me too professionally i am an advocate and it was a great dream of mine to have a degree in psychology uh, with the help of igno i could earn a masters degree in psychology i'm so happy for igno because 
ഇവര് തന്ന കോപ്പറേഷനും ഇവരുടെ സപ്പോർട്ടും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനേക്കാളും ഇഗ്നോർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കോപ്പറേഷനും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ബാച്ചിലെ ആളാണ് എനിക്ക് രണ്ട് കിഡ്സ് ഉണ്ട് സ്മോൾ കിഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ടും എനിക്ക് എൻ്റെ ഡ്രീം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇഗ്നോറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് എ ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു പ്രേമ മാം ആൻഡ് ഓൾ അതർ ഫാക്കൾട്ടീസ് ഹു ഗൈഡ് ത്രൂ ദിസ് എൻഡേവർ താങ്ക് യു എൻ്റെ പേര് ജീസൻ ഞാൻ വരുന്നത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറുപ്പകാലത്തൊരു ആഗ്രഹമാണ് എം എസ് ഡബ്ല്യു പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കാണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നം കുറെ ടൈറ്റും കാരണം അത് മറന്നു പോയൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനോട് ടൈംസ് പറയാറ് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ സെൻറ്റർ ഡീപ്പോളാണ് അവിടുത്തെ സാറുമാർ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിലും എനിക്കത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ വേറൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ കൗൺസിലർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു കരിയർ ഒരു വേറൊരു മൈൻഡ്സ്റ്റോൺ പോലെ ഒന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാൻ ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡി എഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ കൗൺസിലർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒത്തിരി ടൈംസ് ഇതിനോട് പറയാനുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു ജോബിലേക്ക് മാറാനൊക്കെ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ടൈംസ് എൻ്റെ പേര് റീന പ്രീട്ടി ഞാൻ എം എം എസ് ഒ എം എസ് സോഷ്യോളജി ഇഗ്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പാസ്സായി വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഓരോ ഫാക്കൽറ്റീസിനെയും വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിഞ്ഞ് അവർ നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ യഥാസമയം തന്നിരുന്നു എനിക്കൊരു ഒരു വിഷമം പറയാനുള്ള ഒന്നുണ്ട് അതായത് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് യഥാസമയം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ഡ്രീമായിരുന്നു എം എ സോഷ്യോളജി പാസ്സാകുക നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ സി ഡി പി ഒ പോസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസറായിട്ട് മലപ്പുറം തിരൂർ അപ്പോൾ ഒരു ജില്ലയുടെ ഒരു പോസ്റ്റിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ സോഷ്യോളജി അതിനു വേണ്ടി തീവ്രമായി ആഗ്രഹിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് വന്നത് എന്നാൽ പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് മാർക്കുകളും ഒന്നും സെൻറ്ററിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മറുപടി എന്നാലും അതിലേറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ റീജിയൺ ഡയറക്റ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ബൊണോഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർ അങ്കമാലി ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റാൻഡിൽ രാത്രി കൊണ്ടുതന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്രയും നന്നായി തന്നെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ അവിടെ എത്തിച്ചു തന്നു കാരണം ആളുടെ പിടിച്ച ആലക്കുടിയോ അതെയോ അങ്കമാലിയോ ആ ആ ഭാഗത്താണ് അത് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാലും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ദുഃഖമുണ്ട് കോവിഡ് കോവിഡ് എന്നാണ് കുറെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു വിഷമമുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അതില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡിഗ്രി കൂടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ സയൻസ് പ്ലസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ ആർട്സ് ലഭിച്ചാൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് തികച്ചും തൃപ്തയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിവതും നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു വൈദ്യുതിയും ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അതിജീവിക്കാൻ പഠിച്ചു ഈ ഒരു കോവിഡ് വേവ് വന്ന് കണ്ടക്ടിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം അഡ്വസ്റ്റ് അവർ വളരെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ മോഹൻ ബി മേനണ്ടി ബി സി കെ ടേർ അവർ റെസ്പെക്ടഡ് റീജിയൻ ഡയറക്ടർ മാം ഫിലോസഫി ടേർ
pleasure. Thank you very much. I'm sharing the happiness yeah. of God for you. Can you can say something your experience? Yes. To Good afternoon to all. Uh, actually, I have studied for MSc CFT course in the last two years, and it was a very wonderful course because this IGNU given the chance to uh, uh, this join this course, and I am very proud of this. Uh, this government also because as uh, madam said it is uh, wonderful to me also it is at the age of 58 now it is only two years to 68 i got this medicine means the psychology itself says uh, says uh, what the memory comes down deteriorating after 40 45 years but now i am 58 years i proved that it is wrong I just say right <laughs> Yes, <laughs> jokingly I am telling to you because it, it is really very difficult to um, mug up all these things also. And uh, this course is very tough and it is very hard working course, Yamasi yeah, CFT. Uh, just one of one sister is here, she knows that. Uh, this course, uh, the workload is too much workload, but uh, I completed that. I am very happy to that and uh, I am very proud of this also. Very uh, Thank you very much to all. Uh,
ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പി ജിക്ക് വേണ്ടി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും എൻ സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചാർജ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചില്ല പിന്നെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഒക്കെ ഇട്ട് അത് എന്താ പ്രാരാബ്ധങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെട്ട് അവസാനം ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് എത്താനുണ്ടായ കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകനാണ് ഒരു ദിവസം സ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു ദിവസം അധ്യാപകനെ കണ്ടപ്പോ അധ്യാപകൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ എങ്ങോട്ടാണ് സാർ എന്റെ വീട് പെടാനാ ഒറ്റപ്പാലത്താണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ മണ്ണാർക്കാട്ടുകാരനാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും മണ്ണാർക്കാട്ടുകാരാണെങ്കിലും ഒറ്റപ്പാലത്ത് താമസിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ വൈഫിനോട് ചോദിച്ചു കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചു അവള് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപികയാണ് എടുത്ത വാക്കി വെച്ചു നീ എത്ര പി ജി കഴിഞ്ഞു വെച്ചു അപ്പൊ മുപ്പത്തിയേറ് പറഞ്ഞു ഒരു പി ജി പി ജി മാൻ ഓരോ മോളെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പി ജി ഒക്കെ എടുക്കണം കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രാമകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് എന്റെ ആ അധ്യാപകന്റെ പേര് എടുത്ത വാക്ക് മുപ്പര് എന്നെ ചുണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവൻ പഠിക്കൊന്നുമില്ല അവന്റെ കാര്യം കിടക്കാണേ അവന് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അവൻ അത് തിന്ന് നടക്കട്ടെ സത്യാണ് അപ്പൊ ഒരു വാശി ഞാൻ അപ്പളും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എന്റെ വൈഫ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കും നീ എന്താ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കണ വെച്ചപ്പോ ഞാൻ പി ജി എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ വിട്ട പറ്റില്ലല്ലോ വെച്ചിട്ട് ഞാനും ആ വാശിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വൈഫും അതിലൊരു പ്രചോദനമായി അവൾ അത് എടുക്കും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതാ എടുക്കണ വെച്ചു ഞാൻ സോഷ്യോളജി പറഞ്ഞു അത് വെറുതെ വായാലും വന്നാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായി ഗുണം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ആകുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ ആവാം ഇനി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു പി ജി പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് അധികം വർഷമൊന്നുമില്ല ഇനി ഒരു ആറു വർഷം സർവീസിലുള്ളൂ ആ ആറു വർഷം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കോംപ്ലെക്സ് ഉള്ള ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനൊന്നും പോരാ എന്നേക്കാൾ മെഡിക്കറ അപ്പുറത്തുണ്ട് എന്നുള്ള തോന്നല പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി അല്ല ഞാൻ മോശമല്ല എന്ന് തോന്നി അതിനൊരു തെളിവ് കൂടിയാണ് സാറ് ഗോൾഡ് മെഡൽ വാങ്ങിയ സാറിന്റെ പേരറിയില്ല അനിൽ സാറ് അതിനൊരു അപവാദമായിട്ട് അതായത് അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സൊന്നും ഒരു വയസ്സല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പി ജികൾ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സാർ തിരുവനന്തപുരം ഇഗ്നോന്റ് ഇതിലെ ഗാന്ധി ആൻഡ് പീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയില് മോള് മോളുടെ പേരെന്താണ് ആ പത്മപ്രിയ വളരെയധികം ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ വയസ്സൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു തന്നാൽ അത് എന്താ ആ കുട്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമിക്കൊന്നു മോളെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഒരു അതായത് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായാലും വയസ്സായവരായാലും ഒക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രചോദനം ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വയസ്സ് പഠനത്തിനൊരു പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഇതേമാതിരി മുന്നേറാം ഞങ്ങൾ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും പേടിക്കേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ പോലെ മോളുടെ കപ്പോ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൂടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്തായാലും അത് മാത്രമല്ല മറ്റൊന്ന് പലപ്പോഴും അസൈൻമെന്റ്സിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താ എനിക്കവിടെ ലഭിക്കാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായപ്പോ ഏറെ സഹായിച്ചത് പ്രേമാമേടാണ് കാരണം ഞാൻ മറക്കില്ലൊരിക്കും പല പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന എന്ന ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുകയും അതിനപ്പം മറുപടി ഇപ്പൊ അടുത്ത് പോലും ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ പോലും വിളിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ എന്താ നമ്മുടെ ഡ്രസ് കോഡ് ഇടണോ എന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത് അപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ അസുഖത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഭേദമായിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെയധികം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നേരിട്ട് എങ്കിലും ഫോണിലൂടെയുള്ള ബന്ധമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും അവരൊക്കെ നല്ലതുണ്ട് പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യസനം ഞാൻ പറയണ്ട മറ്റൊന്നുമല്ല അസൈൻമെന്റ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എം എസ് ഒന്റെ അസൈൻമെന്റ്സിൽ പലപ്പോഴും മാർക്ക് കമ്മിയാണ് അത് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ചിലപ്പോ അവർക്ക് അതായിരിക്കും നോക്കുന്നവർക്ക് അതായിരിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് പറയാൻ കാരണം ഞാനിപ്പോ ചെയ്യു
and you also learn. This is to share your experience of how you studied and whether you are benefited. Okay? It's not grievance written. One more thing you are wanting to know. The entire thing that we have done is that we have done this session for a long time. कौन से प्रश्न वालों का बंद है प्रश्न ना लेते कम कंपलीट यहाँ पर थी उड़ा देना नाला में तो ये पर पीजी की यहाँ निकली रेस्ट्रेन में क्या पता कौन डे सेलिकम नंबर कॉन्फ्रेंस आदि कोरोन डे कंपलीट यहाँ पर थी मोहित जो प्रश्न आदि कंपलीट यहाँ पर थी फिर ना लास्ट ही कुछ से प्रश्न वालों उन्हें आई � Agar yang aku pun kontrakasi tu HPN pun beti. Apa yang aku dah pada itu, yang aku alam tu PG yang cerita orang tu, ada body cerita orang tu. Apa yang aku, ini kem kalau ada aktif orang itu, ini pada mana, ini pada orang orang yang kita cerita, pada orang orang itu, pada orang orang itu, pada orang orang itu, yang aku yang aku approach cerita orang tu, orang tu result tu, result tu orang 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 itu, assignment tu orang 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 itu cerita. Apa yang aku, ini kem bumbu sama cerita, asal, apa yang assignment ni macam mana tu orang tu, yang aku, ada yang orang 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 tu. Cerita itu korang yang, mungkin korang strict to values na, na, apa ada ini dah, ini dia korang ni, ini orang ini orang dah standard anda, na, tu korang ni na, ini accreditation kita ni. Apa ada korang, mana ni yang kita ni, apa, ini dia ni kita ni dah, semua experience ni, ni, semua orang tu, ni, 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 Actually, saya ni satu private school le, kaya kat dia juga. Nengal hari kat ni dah begitu high itu, kami kaya kat dia juga. Le, sebab kalau ni, sama saja sama ada experience sila, ni saya ni berada ni sama saja kita. Ini ke degree orang lo, mana B.A. dah ni, saya ni physical education ni cegi tu. Apa ini ke P.G. ni kerana mana agri ni, plus pelik, jauh ni cegi mana agri ni. Apa physical education ni ada regular high itu lo course. Angin ni ada ni saya ni P.G. cegi tu. Inkir ada agam, ini benda physical education ni, dengan ada course PhD, dengan ada ada je yang mana, mana mana orang yang request dia mana, karena mana boleh lo ibu bapa ni dek, pertanyaan sesuatu ni kan, karena orang family itu boleh mana mungkin orang orang itu course je, yang mudah mudah kan, ikut orang dia orang, Saturday Sunday itu yang orang sih, abah ada ni ada physical education ni course PhD, ini je yang ni kan, mana ada boleh ada itu, ada boleh tak ni pernah, pernah mana? Nampak dah saya mende, mak beranak itu teri lehita itu, abangnya prema mama ni anak beri cerita tu, mama, ni anak orang tu beri cerita mama, dah raya korsi kaya ni tu, abangnya pinter itu, pinna pinir itu lalu orang orang kaya ni tu, mama ni anak mak kalau teri cerita beri cerita, mak ini kaya orang orang matre detail semua orang ni dah tu, abang ini orang orang mak matre ni ni kiri prema beri cerita, kiri dia ni bawa tu ni positif ni nasi anak, abang ni ibu dia ni kena orang orang tu ni beri lop, ni orang ni lah tu pernah Of the criteria, the teaching and learning aspects when it comes 
singing for the first time as we were, everybody was sharing, there was a sudden stop of various activities due to the pandemic, I should say. And the pandemic established new normal uh, consistencies in our life. What was only unique to certain people before the pandemic become a new normal even to the common man. So the virtual interaction was the main resort for the teaching and learning situation. But still, we were able to maintain the enrollment number to the best possible uh, status because we know the value of education. So that is how we could attribute to the local populace. So the, uh, during the pandemic when the work from home was common, the most opportunity to use the leisure time or the dressing time or the attire buying time or the going out time, the transport facility time is to concentrate on education. Because always education has spin of benefits and so we saw a consistent rise in the enrollment across the um, uh, across the sessions of January and July. And now also I encourage you friends as the, the Vice Chancellor was telling, please visit the Swayam portal, S-W-A-Y-A-M. Swayam portal in the, in the Google search you can put and then you need one Gmail account only to open, uh, uh, to study with Swayam. And there's no need to uh, pay the fees, only if you want to write the examination, it, uh, you have to pay the fees. And uh, the almost all exams are multiple choice and so it is easy to uh, uh, remember what you have to do. So the teaching and learning aspects covered also the orientation program. The face-to-face -face orientation could come to a standstill and we could resort to the virtual interaction. But the number of sessions we could not maintain, that is uh, uh, that is the... Uh, um, uh, because we were in touch with other means to be to solve their uh, problems. And the meeting of uh, LSC functionaries was also through the virtual mode. Similarly, the number may not be, uh, uh, two scheduled uh, numbers may not be more, but still there was constant touch, that's why the sustenance of support services was possible. And at this juncture, I also want to acknowledge the help rendered by all the host institution management for sustaining the support services during this pandemic situation. Yes, there was a delay, and but every time we could put uh, accommodate the uh, award list for the respective session for which the student was due. So that was a major uh, contribution possible through the management of the host institution. And now I also thank uh, our founding fathers and also all my predecessors, the founding father I should say, Professor Satya Palan and uh, Professor Vasudevan and later by Dr. Shantogam, Dr. Sukumar, Dr. Venugopal Reddy, Dr. M. Rajesh, uh, Dr. Uh, uh, Sindhut Binayak and Dr. Jaja Ma'am was also holding uh, the office of uh, uh, Kochi. So all of them could sustain the study centers because of their rank over the they established over the years. So that was possible by their uh, efforts. And uh, the alumni meeting for the first time was held virtually uh, in, in this uh, reporting year. But still when it comes to reporting it in the portal, we see only 30,000 or 33,000 as it was reported. So the take back from alumni is very less and placement services was also not uh, made possible due to uh, the pandemic and also the limited interaction and also the uh, various activities involved in the back office of the new normal situations. And continuing education opportunities for uh, academics was also possible. We did facilitate the contribution of uh, uh, to attend the FPP refresher during the pandemic also and we also ensured that when there is sudden lockdown they joined virtually and continued their services and uh, so the, such administrative flexibility was given by the headquarters to accommodate the continuing education opportunities for academics and participation for conferences without leave 
is was also given by the headquarters and we are, we could evaluate the project reports the internship reports and the related assignment entries besides conducting the two cycles of uh, the examinations even though it was delayed universally in compliance to the UGC guidelines and also the family welfare department ministry so that we could follow what we have to follow in the conduct of the examination and when, uh, today we also were uh, witnessing the receipt of uh, Madam Aishwarya Lakshmi recipient of MCA gold medal and, and now with us um, Shri Anisar is with us and he also interacted during the session which we gained to gain his experience and serve us with us to receive the gold medal from uh, Regional Centre Kochi. And with this I um, conclude this uh, report and, it's, and the whole report uh, will be available in Regional Centre website and this is only for what uh, you have to hear it from uh, or a summary of what has to be presented. So this uh, the time for is more given for our presentation. And two take home messages which we see insisted is continuing education, lifelong education and also online education to complement your work, provide the new normal situations and the uh, ability to take one day at a time may sometimes help you to forget the past and not fear about the future and to uh, give you strength to do what you have to do today. So with this I request you all uh, to take up what you have learned worthy of your degree, your certificates and be honest in the profession where you are placed and also give somebody a lead of what you have gained from uh, learning the education. Because to teach is to touch one's life forever and above all, it is more than what you have to give to others which will make you be to be remembered by others when things progress in life. So with this, I uh, pray and wish that whatever work of your hands be established for you and also encourage you to lifelong learning and also to take one day at a time. Thank you very much. Menon joined the Commonwealth of Learning COL in August 2001. Originally, he was an education specialist, teacher trainer, became an education specialist and uh, school development, and Sar was having his service in Igno, uh, at first in School of Education. Sar was the uh, head of the department, head of the School of Education in Igno. And, uh, he has over 25 years of research, teaching and administrative experience and taught courses on instructional designing, science education and research methodology in CAAC for 10 years before joining in Indira Gandhi National Open University. In 1987, uh, Sir has worked as planning officer and the founder of his planning and development division of IGNO. In 1992, Sir has named Director of Indira Gandhi National Open University School of Education from 96 to 99. Then, Sir was chairman of India's National Open School, NIOS, you know, after which he returned his previous position at IGNO. Sir was also a visiting scholar to the University uh, of Leeds in 1992 and Sir was attached to CA, COL as a visiting fellow in 1994. Professor Menon has consulted in the areas of primary education, open schooling, and open distance teacher education for international agencies, UNDP, UNISA, and COA. She has a number of publications in the area of distance education and uh, teacher education. Besides, Professor Benin has distinguished himself as the Deputy Vice Chancellor of Babasan Open University, Malaysia. Now, sir, we eagerly looking for your uh, talk and uh, sharing of experiences. Uh, I am honored to welcome you, sir, for your talk. Thank you, uh, Dr. Jan for introducing me. Um, more than what was required, probably. <laughs> anyway, um, all students who are being conferred the various degrees 
degrees and diplomas in this convocation under all three regional centers. But I understand it's only the Cochin Regional Center students are here, but other standards of Kerala also will be receiving. So I'm looking at from a Kerala point of view <laughs> here, uh, uh, Alfie Giram. Regional Director, uh, Dr. Dorothy, other staff and non-academic academic and non-academic staff of this center, head and other staff of the Southern Region Evaluation Center, study center coordinators who are attending this function, all invited guests to the convocation function, ladies and gentlemen. Let me first of all uh, address the those who are have been already conferred the uh, degrees and diplomas in today's convocation. And as the regional director rightly said, that it is the uh, I also wish all of you a great future in your career and your further education and also a responsibility that you have that you are taking this degree with the initial from a national open university which is also a university of international standard because open university if you know I have worked in commonwealth of learning and I know that you know is considered as a sort of a model for uh, sort of a model for uh, other open universities in the Commonwealth and even outside Commonwealth. Uh, it is the largest open university in the world, unless of course China has crossed it, I don't, I'm not sure. But uh, surely uh, uh, ours is otherwise the largest. My thanks uh, to the Virgin Regional Center for inviting me as a chief guest in this uh, regional convocation function. Um, as uh, was mentioned, I joined uh, you know, as a planning officer in 1987 and it is like looking back, for me it is coming back home uh, to the regional center here and which is also incidentally, you are talking about the uh, Dr. Satyabharan and uh, Dr. Vasudevan. I happened to be the person who came from Delhi at that time, I was planning officer and met Professor Indi Pai in uh, yeah, Kochi University and both our Vice Chancellor Professor Ramreddy as well as Professor Pahili had already had a discussion I am sure that we, would, we should have uh, the regional centre preferably in Kochi. So I was given the, this is of course a, this is an unknown thing I am telling, a secret of that time. I was given the responsibility to justify why this regional centre should be in Kochi and not in Trivandrum. So it was my responsibility to write. He said, you know Cochin, you are from Cochin. So I said, I am, I am very clear of that because it is centrally located. It is a commercial uh, center of Kerala. And most of the um, continuing education, professional development uh, programs, people, the need is more in Cochin because of the industries and all uh, around Cochin. And anybody wanting to come to the regional center can take a train either from um, Kasargod down, I mean, up north and uh, and Trivandrum down south, it is easier to reach Cochin rather than all going through. So we had a sort of a, uh, it was written because it was to be justified. The first question was why it is not in the state headquarters. This was the question that the board of management would have asked. So I was remembering coming to meet uh, Professor Pailey at that time and I was to give a report of uh, whether Cochin University gave the initial uh, space for the regional center in very near to its library. I don't know whether that's the library today, but at that time that was the library in 87. And uh, space was not good enough, but then, you know, to begin, uh, that was okay. Then it was moved to uh, the Mamangalam uh, center. And then later, and that's when um, uh, Mr. Vasudevan had already taken over as regional director. And I used to come quite often here for either for private purposes, coming home, or for official purposes, visiting study centers, being in education, I used to visit program centers for BF. Uh, uh, so these things were, and some were, uh, the postgraduate diploma in higher education used to have the extended contact program. Those days, 20, 10 days, those days. Today, I don't know whether it's 10 days, but uh, it used to be there. Still there, yes. And that itself took, uh, took us in one board of management to fight it out 
that why there should be an extended contact program for him. It is the first program to have an extended contact program face to face. Uh, so, but that gave some sort of benefit to the students. So, so at that time we used to say, and Mr. Vasudevan used to almost every time would say that we should go to Trivandrum to meet the minister, we need the land. So, a couple of times we had visited the <laughs> Trivandrum, Mohammed Bashir was the minister, I remember, uh, at that time. So, he was very kind and this land which is we are, the building is standing today uh, was the Kalur uh, uh, school. The government school Kalur, which had the school but less students. Because Kerala was, the enrollment was getting affected in Kerala, less students were coming to government schools. So they decided to uh, stop this school. I think now it's not probably functioning, this school. So that is how. So I, sorry, I remember these things because when, I, when we talk, come, come back to the place, so I thought that will be a good uh, information to uh, all that the memories of establishing the regional center in 1988 probably yes 88 and then later it is becoming so large that it uh, kerala had to find two other regional centers one in trivandrum and one in vadagara which actually shows that how this uh, you know concept and the open university concept has picked up uh, well in kerala and it is continuing even today i was told by the regional director that uh, it is one of the largest uh, centers uh, in the country itself in terms of enrollment next to Delhi, imagine. So that is something which is really one should be, and, and I'm sure uh, that's where the, 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 the uh, importance of our students come in. You are come, going out today from here, you are really the ambassadors of, you know, I'm, I'm sure some, you may have some problems sometimes, you may have some uh, grievances and all, any institution it may have, but otherwise you go with some good memories of the place and suggest to others also this is the place to go for. That's how the, uh, the institution uh, uh, grows. So uh, I'm very glad to see that the en enrollment is increasing and uh, Cochin is the, one of the largest uh, uh, centers. Now coming to talk about distance learning and open university, I thought, you know, I'm not here to talk about uh, academically on this subject. But it is important to know this for all of us because we all studied, when we studied, we, we always looked at things that we finished our education by the time we are 22, 25, 26 and then education is over, now we can get into a job and continue. It was possible at that time because first of all changes did not happen to that, that extent. Uh, so, uh, so everybody would say, oh, I." Have you finished your schooling or have you finished your university? Yes, one would say, yeah, I am now working. So after working then, I don't think, I mean, most of us wouldn't have thought of going back to the uh, educational institution and study further. But today, that's not the case. Today, if you don't study on a regular basis, you won't be able to uh, catch up with the changes that's happening. I mean, which really showed us in the last uh, COVID time that suddenly COVID became an obstacle. I mean, it was a problem for all of us. But I also would look at COVID as, COVID as an opportunity that was given for us to change. Now, we all look at this, you know, even our way of functioning can change. The teachers were suddenly put into a situation that they cannot go to the classroom to teach. Now, I knew in the school system especially, I knew many teachers who did not, who have not touched a, a technology device uh, what to talk about online presentation or online uh, helping uh, students or even uh, social media, etc. Rather, the students were much more aware of the social media than many teachers because they were born into, uh, in the school system, I'm telling you now, they were born into a, um, a, an environment where, where, which was already digital because in the, all of them would have born after 90s. Uh, all were born into what, what we call as the digital natives. That's the word used for that. They were put into, we were all born, people like me were all born into uh, radio environment. There was nothing else than a radio technology available at that time. So that's the difference that digitization has really made a big difference. 
And uh, IGRO itself, if you look at the development of IGRO, the days when we were planning the, as a, uh, the first two programs of the, pro, of the, uh, pro, uh, of the university, uh, the Diploma in Distance Education and uh, Diploma in Management. These were the first two diploma programs which were offered. Later, of course, both the diplomas extended itself, developed into master's programs. But at that time, when this was being, we looked at the model, what should be the way that we should teach the uh, students. And our, our model uh, that we, Inkuno model the UK Open University uh, system. यूनिवेटी <laughs> मलयासमें <laughs> मलयाडमिकोजिकल they cannot sit in a school a child from kerala studying in delhi or elsewhere cannot take malayalam only in from nios and transfer the credit to cbse there is no problem on that that's what the the, the, the today's policy also talks about transfer transfer of credits and accumulation of credits nios did it at that time we credit gave credit to cbse courses by telling uh, student in two or two subjects will pass by CBSC. Two or three will go to you. You have to join the NIOS. 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 Join the क्लास that of course okay so uh, that is how the open learning as a concept came up now today in the 90s with the digitization world concept there is another concept which has come up very strongly it is open educational resources now lot of materials are available in the in, in the in, in the google open educational materials in addition to what igro gives In addition, Swayam, for example, is uh, okay. Much more to say. Basically, what I will conclude by telling in two minutes that uh, uh, things are changing now in Kerala. You will have open as an open university. You will have other opportunities. It is for you to really look at what will in Vigro itself will have to look at. What is Ignos role vis vis a vis the S N Open University? Will they be offering the same set of courses or different courses, etc.? So I uh, so let me conclude this. I again thank the regional centre for inviting me, but I wish you all all success in your uh, career and also that uh, 
I hope you had a great time in I will consider as my university, Igno, because it was for a long time I was in Igno. Thank you so much.
സൗഹൃദപ്രിയമായ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കാരണം പാതി വഴി പഠനം ഉറങ്ങിപ്പോയ ആളുകൾക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് കയറിയ ആളുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിങ് സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നതുല്യമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇതുപോലുള്ള ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം വാങ്ങണമെന്ന് ആലോചിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതേപടി സേസ് ദിസ് ഇസ് ദ ടഫസ്റ്റ് സിലബസ് സോ മെനിയ ടൈംസ് വെൻ ബി ഗ്രാജുവേറ്റ് അണ്ടർ ദി മഹാത്മാ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് മൈ ലോ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ലോ അക്കാഡമി so whenever we do our courses there is of often a saying that igno is one of the most tougher syllabus so uh, that is there is a bar of the quality which you get from this university so there are i'm happy that more than 5000 students are graduating today in different courses i'm happy that there are three different centers in karnataka and in kochi and kochi is one of the biggest university centers and i'm happy to be associated to be a part of this auspicious graduation ceremony i wish all of you the very best uh, learning is a continuous process education is a continuous process and the new education policy also says very clearly about that apo padanam jeevithathil odikkalum nirthartadayo anengil jeevithathile ettom andhimamaya divasam vare namukku padikkan sadhyam whatever we learn today might be outdated tomorrow so it is always nice to keep things updated when when a new courses have come there are many innovative courses many courses which we don't have in regular colleges so we are all happy to be a part of it you know as a member of the parliament i am also equally happy to be a part of this university i wish all of you the very best in your future endeavors thank you very much